はい、えー、皆さん、えー、どうもこんばんは、えー、浮田と申します、えー、今日はですね、えー、レフト4デッド2の対戦モードについて、えー、基本的な部分を解説しようかなと思いますレフト4デッド2というゲームはあのもう2009年発売なのでもう 10, 10年以上前のゲームなんですけどいまあ、未だにやっぱり人がキャンペーンは人がいるんですけど対戦はやっぱり人が全然いなくてで対戦に興味があるけどやっぱ10年前のゲームなんで引きが高い難しいって方のために、まあ、そのこのゲーム結構戦い方が特殊なので他のゲームに比べて、まあ、そういったところをあの、まあ、皆さんのサポートができればいいなと思いますで今回に関してはあの本当に基本デフォルト対戦あの今の対戦ってデフォルト対戦と、まあ、難しいモードの対戦と2つ種類あるんですけど基本的にこのデフォルト対戦の方のえー、基本的な対戦の戦い方について、えー、解説できればと思います、えー、では、えー、説明していきたいと思います、はいえー、ではまず、えー、特殊感染者の、えー、説明についていこうと思います、えー、特殊感染者の、ね、説明としてはまず最初に湧き方について説明したいと思います基本的にこう生存者がここにいて生存者の生存者が見えない場所だったら分けるで今、ちょっとあの設定の都合上、えー、と今、こちら、ここには出現できません生存者、生存者に見つかる可能性がありますってなってて、ここを、この頭を遮ると、出現が無効化されましたってなってるんですけど、これが、ちょっとあの自分の設定上は出,出現が無効化されましたって書いてますけど、実際はこれで出現できるようになります。なので、ここに書いてある、出現が無効化されましたってなったら、出現できる状態だと思ってください。でえー、とまずこういうふうにあのここにプレイヤーがいたらあのこういうふうにプレイヤー全員がその遮蔽物で遮られている状態になっていること必要があります、はい、であの例えばこのゲームって、まあ、もちろん4人でやるので1人がここにいてもう1人がこちらにいた場合はあのもちろんこちら側が遮られていないので分け,ます分けませんなので基本的に全員が見えない場所、遮られている場所で攻める、えー、湧くようにしましょう。はい、では次にですね、えーと、こうしてみるとあの、生存者をちゃんと遮蔽物で遮っているように見えると思うんですけど、これちょっとしたトラップでして、あのこのバスに関しては、少しあのこう、どう言えばいいかなここ,こ、段差があるんですね。ここからなんか一応見えてる判定になってて、遮蔽物で隠れてないという判定になっているので、分けないことがあります。なので、あれ、これ隠れてるのに分けないってときはあの、こういうふうに足元の空間で、ちゃんとあの遮ってない、遮蔽物で生存者と感染者のが遮られてないよという判定になるので、ご注意ください。ちなみに、ここに関しては、ジャンプしてバスの上に乗ることで分けるようになります。で、えー、分けないパターンとして、例えばですけど、えー、とここだとどうかな。こういうふうにあの、遮蔽物で遮られていても、あまりにも近い場所だと分けなかったりします。なので、基本的に分こうとした場合は、近すぎない場所で遮蔽物を遮った場所から分く必要があるって感じですね。これが特殊感染者の分く、あの、湧く,湧く場所を考える上での大事なポイントですね。で、えー、ご注意したいのは、あの注意していただきたいのは、えっ、ー、と、まあ、例えばですけど、じゃあ、ここなら分けないってなったとしても、ここで湧いた場合って、相手のところまで移動するまでにすごい時間がかかるんですね。で、あの生存者になってみると分かるんですけど、あの特殊感染者って声がすごいあのするんですよ。なんで、離れた場所で湧くと、あ、こっちにいるなってバレて、すぐに、あの、撃ち殺されてしまう。特にブーマなんかは体力が少ないんで、一瞬で倒されてしまうと。なので、もう湧くとし、湧く場合は、まず遮蔽から隠れていて、近すぎないけど、ここだと近すぎるんですよ。近すぎないけど、こうギリギリの距離、まあ、だと、あの、効果的なことが多いですね。なんで、例えば、ここだと近すぎる。でもここだったら近すぎないだからここから湧いて湧いた瞬間に降りてこう吐くとかっていう風な感じでなるべく離れすぎないこと
遮蔽物をから自分と感染者の間の遮蔽物を意識して、えー、各出現する場所を選ぶこと、まあ、その2つかなとりあえずはこの2つに、えー、注意していただければと思いますはい、えー、次はですね、えー、特殊の攻めるタイミングというかあの、まあ、そうですね攻めるタイミングかなについてお話ししたいと思います次に、えー、と気をつけたいのはあの基本的に4人のプレイヤーに対して生存者に対してあの1人で突っ込むのは結構無謀って感じですねなので、まあ、言ってしまえば例えば自分がチャージャーだとしても例えばそのここからこう湧いたとして、まあ、隠れてないんでちょっと分けないんですけど、まあ、もし湧いたとしてこうやって走っていった時に4人が一斉にチャージャーに向かって打つとさすがの体力が多いチャージャーでもすぐに死んでしまうとなので攻めるときは4人全員で同時に攻める方がいい。4対1で戦うんじゃなくて4対4で戦うのが大事です。なので、あのこのゲームはプレイヤー4人、4人のチームで戦うゲームなので、あの他の味方が攻めるタイミングに合わせて自分も攻めていくっていうのが大事ですね。なので、えー、チャージャーが味方にいて、チャージャーとかスモーカーが味方にいて、自分が、まあ、こうやってブーマーだったら、チャージャーやスモーカーが湧いたよしじゃ自分も湧いて攻めようみたいな。っていう感じで、みんなで同時に攻めることで、より効率的にダメージを与えることができます。えー、次は、えーまあ、なるべく強い場所から攻めようって感じですね。これに関しては、まあ、マップとか各チャプターごとにその強い場所っていうのが違うので、まあ、この動画で全て説明することはできないんですけども、とりあえずざっと言う強い場所っていうのは、えっ、ー、と、まあ、まず特殊感染者がいろんな場所から分ける場所が強いです。で、次にあの上から下に降っていける場所が結構強かったりします。っていうのも、まあ、例えば開けた場所にあの遮蔽物が何もないような開けた場所で特殊感染者が生存者を攻め込もうとすると、まあ、例えばですけど、まあ、こ,こ,だここはめっちゃ開けてるとして。もしここから生存者に攻め込もうとすると、湧いてから近づくまでに打ち込まれて、結局ダメージが入らない、まあ、近づく頃には死んでるってことがあると思うんですけど、こういう高い場所だったら、あの生存者が今は、えー、とあそこにいるんですけど、必ずまあこ,こ,ここの横を通るか、こちらの,この車の横を通ってあの通る、どちらかこちらを通ると思うんですね。その時に絶対にあの湧いて、降って降りるだけで、攻めるることができるなのでで強いですこういうあの特殊感染者が、まあさえー、と先ほど説明したなるべく近い場所から湧こうっていうのに、まあ、ちと同じようなもんなんですけど湧いてすぐ降りるだけでこの下を通っている生存者にあの近づくことができる、まあ、こういう場所がいわゆる強い場所と言われますでは続いてイーリスというものを説明しますまあ、e リスって何かっていうと、e ボタンでリスポーンするっていう言葉の略なんですけれども、例えば生存者がこういて、まあ、今、ハンターなんですけど、まあ、例えばブーマーだったり、スモーカーだったり、足が遅い特殊感染者で、追いつけないよってなった場合、元いたああの生存者が最初にいたセーフルームの方向に移動することで、あのもう一回 e ボタンでリスポーンすることができます。これですね。こういうふうに相手から離れることで、もう一回ゴースト状態になって特殊感染者としてもう一回攻めることができます。はい、えー、では、えー、次は特殊感染者のねあの基本的な操作とかについて説明したいと思います。えー、まずはチャージャー。チャージャーは、えーとまあ、基本的に左クリック、えー、とこのまあ特殊感染者って基本的に右クリックと左クリックがあって、右クリックはえーとまあ、タンク以外の特殊感染者はみんな共通で殴るっていう攻撃になります。はい、で、その右クリックの殴りに関してあの特殊感染者ごとにダメージが違っていてチャージャーは10入ります。この一発で10入ります。で、えー、と左クリックに関しては特殊感染者ごとにあの違うのであの、まあ、それを個別に説明していきます。で、チャージャーの左クリックはあの基本的にこっち左クリックするとチャージすることができます。で、このチャージは壁に当たるか一定以上の距離を進むと止まります。はい、で、この時にこのチャージ中に他のプレイヤーをチャージするとあのまずこう壁にぶつかってチャージして壁にぶつかるかもうその
、えー、といなんでしょう、一定以上進んだときにまず10点入ります。これで10点。で、この1回ペッタンするごとに15点入ります。はい。で、えー、チャージャーの、えー、とメリット、他の、まあ、メリットとしては、例えば、2人とか3人が同じ直線上並んでいる場合、吹き飛ばすことができます。で、吹き飛ばした相手にもダメージが入ります。まあ、10点ですね。こういった感じです。はい、といった感じであの、例えば4人固まってる場所にチャージャーが突っ込むと、4人全員吹き飛ばしてで、吹き飛ばされた相手は起き上がるのに時間がかかるので、4人吹き飛ばしたときは、結構確定で1ペッタン、2ペッタン入ったりします。はいはいえー、チャージャーの、えー、戦い方として、えー、強い場所、チャージャーが活かせる場所に、戦いについて説明します。チャージャーは基本的にあの敵を突撃してペッタンするそこにスピッターにスピッターの3を吐いてもらうっていうのが、まあ、セオリーというかデフォルト基本的な考え方なんですけどチャージャーが強い場所っていうのがあって例えばこういう高低差のある場所ここからここの下の方に向かってあのチャージすると落下ダメージが入るんですねなのであのこういう強い場所はチャージャーが生きる場所ですね。コーチの体力は100なんですけど、こうやって落下すると、これでダウンするっていう感じになります。はい。なので、こういったチャージャーはあの強い場所、特に即死を狙える場所だったり、こうやって即弾を狙える場所っていうのがマップごとにあ,のあったりするので、そういった場所ではこういったチャージャーをうまく生かした立ち回りができると強いです。はい、では次にスモーカーの説明をしたいと思いますスモーカーは、まあ、基本的にあの相手の他の生存者を引っ張ることができます、まあ、こういう感じですねはいなのであの離れた場所にいる生存者も捕まえやすいですただその代わりあのスモーカー自体は体力が少なかったりあとスモーカーの引っ張っているこの下を、下を、ベロを打つことで簡単に解除できるので、あの引っ張るときには結構あの注意が必要というか、味方との連携が結構肝になりますね。で、引っ張れる範囲、引っ張れない範囲っていうのがあるんですけど、この今、真ん中のカーソルが赤くなると引っ張れます。なので、ここだと引っ張れないけど、ここだと引っ張れます。というふうにあの、引っ張れる、引っ張れないの範囲は、この真ん中のカーソルの色を見て判断するといいかもしれません。はい、えー、では次はハンターについて説明します。この飛んで相手を、えー、相手の馬乗りになって攻撃するんですけれども、まずこの飛ぶのが普通の特殊感染者と違ってちょっと難しくて、まずしゃがんで、この右下にある、この丸いゲージがマックスになるまで待ってから左クリックで飛べますなのであの初めての方はいきなり左クリックしようとして飛べないってことがあると思うんですけどまずはこのコントロールを押しっぱにしてそれから左クリックで飛べますって感じですねで飛ぶ距離に関してはあの正面を向くよりも少し上を向いた方が高く飛べます高くっていうか長い距離で飛べますはいえー、ハンターは、えー、飛んだ時の高さと距離に応じてあの生存者の飛び移った時に追加でダメージが入ります最大で25点入りますなので、まあ、もしそ,のそういったチャンスがあるんだったら、まあ、高いところ離れた場所にいる、えー、生存者に乗った方が、まあ、ダメージは入りやすいですただ難しいので、えー、必ずしもこれを推奨するわけではないです余裕があったらやってみてねって感じですねこういった感じで、今、左上に、あの、浮田直家がエリスに、えー、と攻撃したダメージ25みたいな感じで、25点入ると、あんな感じで25点入ります。で、今、あの25点にプラスして、飛び乗った後の攻撃が追加で入っていったので、まあ、今、50ぐらい減ったって感じですね。でもし、これが、このすごい近い距離だった場合、こうやって死んだ場合、ほら、1点しか入りません。なのであの、まあ、もし余裕があるんだったら
、えーとまあ、こういうふうに25点ハンター、いわゆる25点ハンターと言われるのを、まあ、狙ってみてもいいかもしれないですね。まあ、ただ、これを狙いすぎて、特殊の攻めが遅れるようだったら、本末転倒なので、まあ、本当になんか余裕があるときだけやってみましょう。えー、ハンターについては、えー、ともう一つテクニックがあって、あのまあ、闇班と呼ばれるあのテクニックを一つ紹介させていただきます。まあ、これはですねあの、普通ハンターって相手に乗るときってしゃがむ必要があるんですね。はい、でこのしゃがんだときのうねり声で生存者に場所がバレることがあります。なので、こうやって声を上げ,る上げないように飛ぶためのテクニックを今から紹介します。これはこの壁を,壁を背中にして S を押します。キーボードの、まあ、S っていうか後ろ,後ろボタンですね。交代ボタンを押します。これを壁越しに押してスペースを押してジャンプします。で、この時に左クリックすることで音をなしに飛ぶことができます。こう飛ぶのとこうやって飛ぶのでだいぶ違いますよね。なので、例えば生存者がこう登ってきた時にこうこうやって飛び乗ったりとかもしくはあの敵があの気づかないであろう場所に隠れ最初から隠れておくとか例えば生存者がこう登ってきた時に、まあ、分かりづらい場所ここに隠れておいて相手が油断してから飛ぶみたいなっていうこともできますはい、えー、次はジョッキーの使い方について説明したいと思いますえー、ジョッキーはですね基本的にあの飛び乗った生存者に対して、えーまあ、こうやって引っ張っていくことができます、まあ、こうやって好きな場所にまで誘い込んだりとか、まあ、あの引っ張っていって相手がカバーできない場所に引っ張ったりとかできますでジョッキー自体はこういったシンプルなあの感じなんですけれどもあのジョッキーの飛び乗り方について例えば、今左クリックで飛び乗ったんですけども、普通にジャンプしても飛び乗ることができます。はい、こういった感じですね。はい、なので、あのジョッキーで飛び乗るときは、ジャンプと左クリックを、まあ、交互にやる方がいいかなと思います。例えば生存者に近づくときに、まあ、離れた場所から近づくときって、こうやって普通に走っていくよりも、あの左クリックをしな、左クリックでジャンプをしながら、こうやって近づいていった方が、あの、まあ距離も、ちょっと左クリックが素早く移動できるので、こうやって距離も詰めやすいですし、あの、左クリック、ジャンプ、左クリック、ジャンプってやることで、あの、もし左クリックで乗れなかったとしても、こう左クリックで乗ろうと思って間に合わなかったとしても、ジャンプすることで、こうやって乗ることができます。なので、まあ、左クリックとジャンプを合わせてやった方が、まあ、乗る確率は上がるかなという感じですね。はい、えー、では続いてブーマの、えー、説明に行きたいと思います。ブーマは、まあ、左クリックでこうやってゲロを吐くことができるんですね。まあ、こうやって見ていただくとこんな感じでゲロの軌道があります。なので、このブーマに関しては、例えばこうやって遮蔽物よりも奥にいる生存者に対してかけることとかもできます。なので、まあ、こういったブーマのかけるときは、直接相手が見える場所まで行って吐くよりも、まあ、遮蔽物越しに吐いたりとかするのがいいかなと思います。あと、高いところから低いところに対してもある程度有効ですね。あまりにも高いところに行きすぎるとブーマンさんがあ汁が届かなくなるんですけどもこれぐらいだったらここで沸いて下に向かってこうやって吐くとかかりますこんな感じですねなのでブーマンを使うときは、まあ、あのとにかく生存者にかけることが大事なので、まあ、なるべくどこでもいいのでとりあえず沸いたらかかりやすい場所特に今遮蔽物越しだとか高いところから低いところ越しにかけると、まあ、かけやすいと思いますはい、えー、では、えー、次はスピッターの、えー、戦い方について説明しようと思います、えー、スピッターに関しては、まあ、基本的に、えー、と左クリックで3の塊を吐きます、はい、でこの3の塊の上にずっとプレイヤーがいると
あのダメージが入るっていう感じですただあの気をつけてほしいのはスピッターが何もいないところに入っても相手がある程度慣れたプレイヤーだった場合入った瞬間にすぐに移動されてダメージがほとんど入らないことが多いですなのでスピッターが、えー、と吐く場合はチャージャーとかハンターとか敵の動きを拘束する拘束系と言われる特殊感染者が捕まえているところに吐くのがいいですで、えー、とさらに言うとチャージャーのところに吐くのが一番いいですでなんでかっていうと拘束敵の動きを拘束する特殊感染者ってチャージャーハンタースモーカージョッキーと4人いると思うんですねでこの中で、えー、とスモーカーやジョッキーに関しては、えーとまあ、捕まえてるところに吐きましたでもチャージャーやあすいません、えー、とスモーカーやジョッキーが、えー、倒された場合あのすぐに動けるのとあの無敵時間っていうのが発生してスピッターのダメージがあの倒されたスモーカーやジョッキーが倒された直後にすぐに入らなかったりしますなのであのスモーカーやジョッキーよりもチャージャーやハンターの方がいいでチャージャーやハンターがおすすめな理由として、えーとまあ、その捕まえて倒された後って起き上がってるモーションが発生するんで起き上がりモーションその起き上がりモーション中にも、まあ、ダメージが入ることがあったり、まあ、これがチャージャーの時は起き上がりモーション中もダメージが入りますで、えー、とハンターの場合は起き上がりモーション中は無敵なんですけど、まあ、起き上がった後に移動する必要があるので、まあ、その時に無敵が切れていてダメージが入るって感じですねなので、まあ、とにかくチャージャーが1番次にハンタージョッキースモーカーはチャージャーやハンターがいない場合に吐くみたいな感じですかね、まあ、あとブーマーがかかって周り,がザ周りにザコがめっちゃ集まってるサバイバーに吐くのもあのダメージが入ると思いますただこの辺に関しては他の味方のカバーだったりそのプレイヤーがそのどれぐらい慣れてるかで意外と入らなかったりもするので、まあ、ケースバイケースではあるんですけども、まあ、とにかく一番大事なのはチャージャーが捕まえてるところに吐くことですかねはいで次にスピッターの役割としてあるのが分断スピって言われるやつですね例えばこういった細い道を生存者が上がってくるときここに例えばニックと、まあ、あの2人生存者が入ってきてときにスピッターがここに吐くとここら辺一帯に酸が広がるのであの後ろにいる人たちが上がってこれなくなるんですねダメージが入るので,でこういうふうに敵の動きを分断している間に他の特殊感染者が前にいる2人を食うもしくは下にいる2人を食うっていう感じで相手,の相手の4人固まらないように分断させるっていう目的でスピッターの3吐くこともあります、まあ、この辺に関してはあ,のある程度慣れてきてからでいいと思うのでまずはチャージャーの上に吐くハンターの上に吐くことを意識した方がいいかなと思いますはい、えー、次にタンクの説明をしたいと思います、えー、タンクについては、えー、と他の特殊感染者は左クリックで特殊な攻撃右クリックで殴りだったんですけどタンクは逆で左クリックで殴りで右クリックであのタンク独自の岩投げっていうのを行いますはいでまあ、タンクの左クリックに関しては、まあ、これがタンクの当たり判定ですね結構こんな感じになっております、まあ、比較的広いのかな、はいでえー、と殴りに関してタンクの一発の殴りで、えー、たい相手の体力が24減りますえー、例えばニック100だからちょうどいいかニックを殴るとこういった感じに24増加しますはいで、えー、岩も同じように当てると24入りますそしてタンクを使う上であの強力なのがこういったそのオブジェクトと言われるものですねこのオブジェクトを当てることであのあい、まあ、オブジェクトにもよるんですけど相手を一発でダウンさせることができますえー、っ
とまあとりあえずコーチとロシェルを見ていてくださいロシェルが体力100ですまあこんな感じになりますでダウンしてる敵に対してもオブジェクトは有効でこれを複数回やってることであ,のあっという間に殺すことができますちょっと,、えー、とこれをねやる間に撃たれることも結構あるので格殺を取るか全滅を取るかはその判断をその状況に応じて考えないといけないですねはいこれでコーチが死にました普通に殴るとダメージがそんなに入らないんですけどこうやってオブジェをで当てることで一気に相手の体力を減らすことができますはいこんな感じですねはいでオブジェについての、えー、殴り方につ、えー、説明なんですけれども基本的にしゃがんだ状態で殴るとまっすぐ飛びますで立った状態で殴ると結構いびつな飛び方をするのであの思った方向に飛ばないことが多いですねタンクに関してはこのまっすぐ殴るときはここのしゃがんで、まあ、この腹を殴る感じで素早くまっすぐ飛ばしたいときはこうやって端っこを殴るとこうやってスピンしながら素早く飛ぶことができます飛ばすことができます、まあ、あと高いところに飛ばしたい場合はしゃがんで上を見ながら殴ると高いところに飛んでいきますはいって感じですねなのでえー、っとまあタンクを使って戦う時は、まあ、このオブジェが使えるんだったらオブジェを使うと強いですはい、はいえー、では続いてタンクについて説明しますタンクは、えー、他の特殊感染者と違ってえー、とデフォルト対戦では、えー、湧くときと湧かないときがあるっていうのも、まあ、1つのマップに対してチャプターが4とか5とかあると思うんですねで湧くチャプターと湧かないチャプターがありますで湧く場合はあの誰,が湧く誰がタンクになるかはこ,ここを押しタブを押したときにその相手にあなんう生存者に与えたダメージがここに出ると思うんですねこのダメージを与えた人が多ければお、えーとまえー、と与えたダメージが多い人ほどタンクになる確率が上がりますちなみにゼロダメージの時は絶対にタンクにはなりませんまあもちろん全員がゼロダメージだったらランダムでなると思います、はい、でえー、っとこの時にタンクって今左下にこの自制心メーターっていうのがあると思うんですねでこの自制心メーターっていうのがこうやって誰も見えない状態でいるとあの減っていきます、はい、でこの自制心メーターがゼロになった場合、えー、と1回目の自制心メーターが切れると次はその残り、まあ、この4人いる中からまた再抽選が行われますで2人目のタンクになった人も自制心メーターを切らしてしまった場合はボットという、まあ、要はコンピューター AI になります、はい、なのでご注意くださいそしてこの自制心メーターについて言う説明すると自制心がこうやってあの誰も見えてない時はどんどん減っていきますでこれが減ってあのまずいなと思った時に1人生存者をこうやって殴ると自制心メーターは回復します殴っても岩投げを当ててもいいですはい、これでまた自制心メーター回復しましたこれでまたこうやって隠れていると自制心メーターがまた減っていきますはいこんな感じですねで今設定で自制心メーターは切れづらく今しているのであの実際はもっと早く自制心メーター減ると思いますでタンクの戦い方についてえっ、ー、とタンクの戦い方としてはまあ、普通にこう殴りに行く、まあ、これが特殊あ生存者としてこうやって殴りに行くパターンとあの隠れた場所で岩をずっと当てたりして時間を稼ぐあの自,制自制心を維持する自制タンクっていうのがありますこういうやつですねでこれに関してまあ説明させていただくと自制タンクはあの、まあ、例えばこういうコンサートの場合あの
自制タンクしている間はそのコンサートみたいな耐久だと先進まなくなるんですねなのでタンクが死ぬまで相手の得点がその一定以上まで一定タンクが湧いてから一定以上だったらもう増えなくなるのでこうやって時間をとにかく稼いであの他の特殊感染者に攻めてもらってその最中にこうやって岩を体を乗り出して岩を投げて岩が当たれば自制心が回復してっていう感じで自,あの自給戦をすることができます当たってないですけどねはい当たりましたそしたら自制心回復するんでまた隠れてで敵のダメージを減らしながらこうやってとにかく時間を稼ぐこうやって少しちょっとチラ見したりで特殊感染者が揃ったらじゃあまた体を乗り出して攻めてる間に岩を投げるっていう感じの戦い方これが自制タンクって言われるやつですあの初めて対戦をやる方はタンクになったらすぐに殴りに行こうっていう人が多いと思うんですけれども殴りに行くにしても他の特殊感染者が揃うのを待った方がいいですねタンクがやっぱりこのゲームってあの最初に説明した通り4対1で戦うと結構すぐにあのやられちゃうんですねタンクはもちろん体力が6000あるんですけどそれでもみんなにずっと打たれたら結構早くに死んじゃうのでなので他の特殊感染者チャージャーとかハンターとかブースピッター、えー、つまりチャージャーとかハンターとかジョッキーとかスモーカーとかそういった特殊感染者がいるところい揃ってから攻めた方がいいですタンクに関してはホームランっていうのがあってこれ高いところから、まあ、あの生存者が高いところから低いところにあの高低差がある場所に降りたら落下ダメージ受けると思うんですけどこれがタンクにもあってなんでこういうところ高いところから低いところに向かって殴ると。まあ、結構この落下ダメージ分が追加で入りますはい、えー、これにてレフト4デッド2の初心者の方向け対戦講座、えー、終わりたいと思います、えー、皆さんいかがでしたでしょうかえー、っとですね、まあ、レフト4デッド2キャンペーンはすごい有名なんですけどやっぱ対戦をやったことがないとか、まあ、対戦ってそもそもそんなのあったんだって方も、えー、珍しくないあの感じなので、まあ、またこういった動画を見て、まあ、レフト4デッド2の対戦に、まあ、興味を湧いた方がいたら、えー、まずはフレンドを集めてフレンド内であの遊んでみるのがいい,かいいのかなと思います、えー、この動画が参考になったという方は、えー、ぜひとも高評価そしてまあ普段レフト4デッド2の,あの対戦を配信しておりますので、えーまあ、見てみたいなという方はチャンネル登録していただけると、えー、嬉しいですではどうもありがとうございました